Hi, xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục giải Test English Test 11 ha. Và các bạn theo dõi thứ tự video được đánh số ở trên mỗi mục đề. À, cái phần này thì chúng ta vẫn đang giải tiếp tục là phần giới từ ha. Và cái Test 11 này là giới từ sau tính từ. Thì các bạn kéo xuống phần mô tả thì cái link của cuốn sách này nó nằm trong phần mô tả ha. Một số bạn xem video mà không để ý, mình đã nhắc đi nhắc lại là nó nằm ở trong phần mô tả rồi mà cũng có vài bạn comment là hỏi là có, có xét hay không. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ bước vào làm ha. Câu thứ nhất, the runner is anxious his success in the competition. Uh, vận động viên chạy thì rất là lo lắng về cái thành tích của cậu ta ở trong cuộc thi. Rồi thế thì bây giờ mình sẽ có tính từ là anxious ở đây. Thì anxious ở đây nó sẽ có cái giới từ đi kèm about là mang nghĩa là lo lắng về cái gì đó. Ở đây thì mình sẽ có about ha. Ngoài ra thì mình cũng có thêm một cái giới từ nữa là giới từ for. Nhưng mà khi mà mình dùng be answers for thì mình sẽ có for something đi ha hoặc là to work something đi. Rồi thì nó có nghĩa là khao khát làm cái gì. Đó. Nhưng mà ở đây thì không có rồi đúng không? Với lại ở đây mình đọc lên mình cũng thấy là nó mang nghĩa là, là lo lắng, bồn chồn về cái gì. Rồi mình sẽ có là uh, giới từ about ha. Something là his success. Rồi câu 2 do criticisms are not applicable to the subject. Uh, cái việc những cái lời chỉ trích của bạn ấy không có phù hợp, không có thương uh, không có tương thích, không thể áp dụng được cho cái chủ đề này. Rồi thế thì mình có cái tính từ là applicable thì nó sẽ đi với giới từ từ to đó là không tương thích với, không thể áp dụng cho cái gì đó, không áp dụng với cái gì đó ha. Rồi mình để ý những cái tính từ này. Thì thực ra những cái này các bạn phải học thuộc thôi chứ Ờ, mình không có dấu hiệu gì hết nếu mà bảo vào là dấu hiệu thì có nghĩa là mình phải hiểu nội dung câu á ha chứ còn như cái câu 1 này này ví dụ ở đây mà nó có thêm cái giới từ for nữa thì bắt buộc là mình phải hiểu được cái nội dung câu để mình mình biết là mình nên chọn cái giới từ nào phù hợp rồi đúng không rồi câu số 3 he looked ashamed his foolishness um, cậu ta trông rất là xấu hổ vì cái sự ngu ngốc của cậu ta rồi, thế thì hổ thẹn rồi, à, thế thì mình có cái tính từ ashamed ha. Ở đây mình có cái từ looked ở đây á, nó đang là động từ. Thế thì thông thường mình sẽ có quy tắc là uh, trạng từ sẽ dùng được dùng để bổ nghĩa cho động từ. Thế ở đây tại sao là ashamed nó là tính từ chứ không phải là trạng từ? Thì mình cần phải nhớ lại là khi mà mình dùng trạng từ để bổ ngữ cho động từ á, thì cái động từ đó phải là động từ thường, có nghĩa là nó phải có một cái hành động nào đó. Còn cái từ look ở đây á, nó đang nghĩa là những cái động từ chỉ thấy giác là trong trong có vẻ này hoặc là cảm thấy này, rồi to find, rồi là to feel, rồi to think những cái từ như vậy. Thì sau đó mình sẽ cộng với tính từ ha, tại vì nó không có gây ra cái hành động gì hết. Ở đây mình không phải là kiểu em ta nhìn cái gì đó mà em ta trông có vẻ là ha. Đó là cái kiểu như cái này là về về trí giác về cảm nhận cho nên mình không dùng trạng từ sau đó. Lý do là mình có ashamed ở đây là tính từ là như vậy nha. Rồi, thế thì mình sẽ có cái tính từ ashamed nó sẽ đi về giới từ of thôi ha. Đó là hổ thẹn với cái gì? Rồi, um, xấu hổ với cái gì đó. Rồi mình sẽ có phương án B là phương án chính xác. Ngoài ra thì mình sẽ có thêm cái dạng là uh, ashamed to do something là ngần ngại làm cái gì, cảm thấy xấu hổ khi làm cái gì đó ha. Đó, mình sẽ có thêm cái này. Ok. Uh, tiếp tục 4. He was accused by the police. Cậu ta đã bị buộc tội là uh, là ăn trộm bởi cảnh sát đúng không? Rồi thế thì bây giờ mình sẽ có cái uh, tính từ accused ở đây là bị buộc tội, bị cáo buộc. Thì mình sẽ đi với giới từ of, ha, accused of something. Đó, bị cáo buộc vì đã làm cái gì đó. Thì ở sau đó mình có thể cộng uh, với dân từ này. Hoặc là cộng với verb in vì đã làm cái gì ha. Rồi, cái tính từ này thì mình đã có làm ở trong cái test 10 á. Nếu không nhầm là vậy các bạn có thể xem lại ha. Rồi, năm they felt uh, quite certain they feel uh, Họ cảm thấy khá là chắc chắn về cái lỗi sai của họ. Rồi. Thì ở đây mình sẽ có cái từ là certain, chắc chắn, hoặc là chính xác, rồi cam đoan, rồi cam kết này kia. Rồi, thế thì mình có ở đây cái giới từ mà để để, để đi kèm với cái từ certain á. À, để ý thêm cái nữa là ở đây nó cũng là tính từ luôn chứ không phải là trạng từ nha. Vì ở đây cái từ felt nó là động từ chỉ trí giác giống như cái động từ look ở trên, chứ không phải là động từ thường, không gây ra cái hoạt động gì hết cho nên mình không dùng trạng từ ở đây. Rồi, thế thì certain là... Ờ, chắc chắn về cái gì đó thì mình sẽ có hai giới từ mà thường đi kèm sẽ là of với là about ha thì thực ra hai cái này nó cũng khác nó chẳng khác nhau gì lắm đó, các bạn nó cũng có nghĩa là chắc chắn về gì đó chắc chắn về điều gì đó thì ở đây thì 
họ cảm thấy khá là chắc chắn về cái sai lầm của họ về cái lỗi của họ thì ở đây là certain ở phải là certain about thì đều được ha ờ, ngoài ra nó còn có một cái nghĩa nữa là cam đoan tôi cam đoan là cái gì đó thì I'm certain of ha rồi hoặc là chắc là cái gì đó cho nên là cái cái câu năm này phương án A cũng được mà cái C cũng được nhưng mà thường thường thông thường là có bạn thì dùng of thì cũng được nhưng mà vấn đề là nếu mà các bạn có thể trao ở trong từ điển thì cách dùng certain of hay certain about thì nó cũng giống nhau à ha? là chắc chắn về cái gì đó hoặc là cam đoan cái gì đó rồi câu 6 his opinions are directly contrary yours những cái ý kiến của anh ta thì hoàn toàn này đó, trái ngược với của bạn rồi thì mình sẽ có cái tính từ là contrary thì sẽ đi về giới từ to ha trái ngược với something đó cái này thì uh, mình cũng hay dùng làm liên từ uh, đứng ở đầu câu ừ, ví dụ như trái ngược với cái gì đó phải thì sau đó thì mình sẽ cộng với một cái mình đề ha trái ngược với cái gì đó thì cái sự việc gì đó xảy ra rồi tiếp tục câu 7 She was absorbed uh, an exciting story Cô ấy thực sự là mải mê chìm đắm vào một cái cái câu chuyện rất là thú vị ha Thì mình sẽ có cái tính từ absorbed ở đây á Thì nó sẽ đi với giới từ in mải mê vào cái gì đó ha Rồi in something mải mê vào câu chuyện I was quite astonished his quick reaction uh, Tôi khá là kinh ngạc và sửng sốt trước cái phản ứng của cậu ta ha rồi phản ứng nhanh nhạy của cậu ta thì mình có cái tính từ là astonished ở đây ha be astonished ở đây cái từ khoai trên này khá là nó đang đang là trạng từ ha và đứng trước để bổ ngữ cho tính từ nó thì mình sẽ có với cái giới từ at ha đó sửng sốt về cái gì kinh ngạc về cái gì ở những cái này thì các bạn phải học thuộc giống như từ vựng luôn á nó ở cái tính từ này thì đi kèm với cái giới từ này thì có nghĩa này là các bạn phải là học thuộc luôn Mà để học thuộc thì thì chúng ta phải làm nhiều bài tập thôi, lặp đi lặp lại thì chúng ta mới nhớ được Chứ còn bây giờ mình chỉ có học một lần như vậy thì cũng quên Nên là các bạn cứ chăm chỉ làm bài tập chắc chắn là những câu sau nó vẫn sẽ lặp lại cho các bạn một hai câu gì đó Thì mình có thể nhớ ha Còn thêm một cái nhớ nữa là uh, trước khi mà coi video chữa bài thì các bạn nên làm trước Làm trước và sau đó chúng ta sẽ uh, dò từ điển nè Uh, có nghĩa là mình vừa làm mình vừa song song giờ từ điển chứ không phải kiểu làm để mà trả bài thi tại vì mình đâu có kiểm tra các bạn được bao nhiêu điểm đâu không ha các bạn cứ làm sau đó các bạn sử dụng từ điển hoặc là xét vừa ghi chép của các bạn để mà các bạn dò là cái từ đó nó sẽ chọn cái gì có nghĩa là học với cái việc là các bạn có sách giải đó có có lời giải có sách giải thì các bạn chọn thế thì khi khi mà coi video lại thì các bạn càng ngấm hơn rồi các bạn càng nhớ hơn chứ không phải kiểu là các bạn cứ làm mà không có cái gì trong tay sau đó các bạn coi chữa bài như không hay vì vậy các bạn mở sách giải ra luôn mở từ điển ra luôn đó các bạn dò và các bạn làm thì có những cái thứ đó như vậy rồi chúng ta làm coi như là một lần làm vậy là chúng ta đọc luôn tài liệu đó thì chúng ta nhớ hơn ha ok rồi tiếp tục ở câu chín is this proposal acceptable for you rồi, thì cái đề xuất này thì có chấp nhận được đối với anh không? Đối với bạn không? Rồi, thế thì mình có cái tính từ là acceptable là có thể chấp nhận được Thì nó sẽ đi về giới từ to ha, to somebody Đó là có thể chấp nhận nhận được với ai Và thực ra là cái việc mà xài từ điển á Thì uh, tại như cái thời mình thì mình sẽ xài từ điển giấy Chứ chưa có phương tiện nhiều như như hiện giờ để mà dò thì hiện giờ thì dò các bạn dò thì nó sẽ ra rất là nhanh kiểu như các bạn gõ cái tính từ đó thì nó sẽ ra nhưng mà nó sẽ không được đa dạng như khi các bạn dò từ điển giấy á thì nó sẽ tốn thời gian hơn vì mình phải dò theo từng chữ cái rồi mình đọc này thì nó tốn hơn cái việc các bạn gõ ngay là nó ra nhưng mà khi các bạn dò từ điển giấy thì nó sẽ list ra cho các bạn là ở ví dụ như cái cái tính từ acceptable đi nó có một hai ba bốn năm cái giới từ đi kèm đi thì nó sẽ ghi ra luôn ở à, thu giới từ thu giới từ in giới sẽ ở trên giới từ gì đó nó sẽ đi từng cái câu như vậy à, từng cái cụm từ như vậy cho các bạn và sau đó nó cũng có thêm những cái câu ví dụ để giải thích cho các bạn luôn đó thì một con đôi việc mặc dù nó tốn thời gian nhưng đảm bảo là các bạn học được thêm rất nhiều so với những cái cái việc mà tìm kiếm nhanh như hiện nay nha tại bây giờ mình gõ vào google hay mình gõ vào cái cambridge thì nó chỉ ra cái mình cần thôi chứ còn nó không có mở mang thêm chứ còn khi các bạn dò từ điển giấy là chắc chắn nó sẽ hiển thị thêm cho các bạn tại vì nó theo cái thứ tự alphabet mà thì nó sẽ hiển thị những cái từ liên quan và gần nhất cho các bạn nên các bạn đọc được rất là nhiều nhưng mà đảm bảo là à, nhưng mà nó có một cái là mình sẽ bị tốn nhiều thời gian ha nhưng mà cái gì cũng có cái giá của nó thôi tốn nhiều thời gian thì mình đọc được nhiều hơn nhiều thứ hơn ok câu 10 the house was built according the owner's plan cái ngôi nhà đã được xây dựng theo như cái kế hoạch của người chủ thì mình có cái từ according to ha ở cái cụm này thì mình gặp rất là nhiều rồi theo như 
11. We are not well acquainted uh, our neighbors yet. Chúng tôi vẫn chưa có quen biết, uh, thực sự quen biết đối với những người hàng xóm của chúng tôi. Thì mình có cái tính từ là acquainted ha, nó sẽ đi với giới từ with ha, quen với cái gì hoặc là quen với ai. Rồi 12. She is very fond of Turkish films. Cô ta rất là thích uh, phim Thổ Nhĩ Kỳ. Thì mình có cái uh, cái tính từ font thì nó sẽ đi về giới từ of ha, thích thú cái gì đó, đam mê cái gì đó. Nó giống như interested in đó, ha, bị cuốn hút vào cái gì đó. Rồi Bursa is famous silk and peaches. Rồi thì mình có cái tính từ famous nổi tiếng về cái gì đó được biết đến nhiều ha, well known hoặc là famous thì nó sẽ là đi về giới từ for vì cái gì đó nha. Rồi, I am good languages. Rồi, mình sẽ có tính từ good hoặc là tính từ bad là mình giỏi hoặc là tệ trong cái môn gì đó, trong cái lĩnh vực gì đó thì mình sẽ dùng với giới từ at ha. Rồi, tôi không giỏi trong việc là học nhiều ngôn ngữ ha. Đó, tôi không biết được nhiều ngôn ngữ nè. Uh, I'm glad the opportunity to repay you for your help. Uh, tôi rất là vui, tôi rất là biết ơn về việc để có cái cơ hội mà để trả tiếp. Uh, uh, trả tiếp tiền cho bạn uh, vì bạn đã giúp đỡ ha rồi mình sẽ có cái tính từ glad ở đây ấy, thì mình sẽ đi với giới từ hai giới từ một là giới từ about ha glad about là mình mình vui vẻ về cái điều gì đó rồi an tâm vì gì đó thì ở đây nó ngoài ra nó còn thêm một cái giới từ nữa là giới từ of ha biết ơn về cái gì đó tôi biết ơn về cái cơ hội mà có thể được trả bạn thêm lần tiền nữa vì sự giúp đỡ của bạn ha thì mình có cái cái tính từ glad up hoặc là glad about something hoặc là glad to do something vui vui vẻ để mà làm cái điều gì đó ha uh, 16 never become addicted to drugs ha đừng có mà trở nên nghiện ngập thuốc ấy nha rồi mình sẽ có cái tính từ là addicted thì nó sẽ đi về giới từ to ha rồi, cũng có bài hát ở Detective luôn á, các bạn có thể nghe, nó cũng khá hay, ok? 17. The question uh, was not relevant to the subject of the letter. Cái câu hỏi thì đã không có liên quan tới cái chủ đề của buổi thuyết trình. Thế thì mình có ở đây cái từ là liên quan, uh, relevant, thì nó sẽ đi về giới từ to, ha, liên quan đến cái gì? Rồi 18. I was disgusted at the sight of the butcher's shop. Thì mình có cái từ là Uh, Desert thì nó sẽ mang nghĩa là ghi tờm hoặc là uh, chán ghét hay là gây sợ ha Thì mình sẽ có cái giới từ đi kèm với nó sẽ là từ at hoặc là từ with hoặc là từ by luôn Đó, bị ghê tởm bởi cái gì Thì ở đây không biết sao người ta đưa luôn cả hai cái đáp án Nhưng mà nếu mà tra từ điển thì nó đều có thể dùng được với lại cái từ at với lại từ with Thì uh, nhiều khi đôi khi người ta vẫn có thể phân biệt ra là cái từ à thì nó sẽ cộng với danh từ còn từ with thì nó sẽ cộng với một cái verb in chẳng hạn nhưng mà về cơ bản thì sau đó vẫn là một cái xâm thinh thôi vẫn có nghĩa là ghê tởm chán ghét ghê sợ và cái gì cho nên là ở đây là mình chọn a hay b cũng được nha nó vì hai cái giới từ này nó đều đi kèm được đó và thậm chí là mình có thể dùng được cái từ by nữa cơ nha 19. a child born poverty will always be disadvantaged Uh, một đứa trẻ mà được sinh ra trong nghèo đói thì sẽ luôn luôn là bất lợi ha Thì mình sẽ có ở đây cái born được sinh ra ở trong nghèo đói Mình đọc lên mình cũng biết được mình chọn cái từ nào rồi đúng không? In poverty ha Trong sự nghèo đói, trong sự giàu sang Có thể ngược lại thì mình sẽ dùng dưới từ in Ok rồi, 10, à, 20 She was born a beautiful mother rồi cô ấy được sinh ra bởi một người mẹ rất là đẹp, cô ta có nguồn gốc gốc gác, đúng không? Gốc gác là có có mẹ rất là đẹp. Cái câu này mang nghĩa là ở cô ấy có có mẹ rất là đẹp á. Thì mình sẽ có cái giới từ là of ha, be born of, là có gốc gác từ, có nguồn gốc từ ha. Rồi được ai đó sinh ra rồi đó. Ừ, rồi, ok. 21. The poor old man has gone blind his left eye. À, cái người đàn ông già mà nghèo đói thì đã trở nên mù ở bên trong mắt ở bên mắt trái thì ở đây mình có cái danh từ ai trong mắt thì khi nào mình cũng dùng danh từ in ha rồi ngoài trừ những cái cụm từ như là take eye on something nữa là để mắt đến cái gì thì nó sẽ đi vào cái nguyên một cái cụm liền rồi và khi mà mình dùng ở trong mắt phải trong tầm trong tầm mắt bên mắt trái bên mắt phải có một vết thương gì ở trong mắt này kia đấm vào mắt này kia mình sẽ dùng danh từ, từ in ha rồi, uh, hi hi, you are always blind your old faults. Uh, bạn luôn luôn là không hề nhận ra cái những cái lỗi của chính bạn ha. Blind là mù này, đây có nghĩa là gì? Mù quáng mình kiểu um, không có nhận ra. Blind là mù tầm nhìn mù không có tầm nhìn không có biết rõ được. Thì ở đây mình sẽ có cái giới từ to ha. Blind to be blind to là uh, 
à, không thể nhận ra được đó thì đây bạn không thể nhận ra luôn toàn là không thể nhìn ra được cái lỗi lầm của chính bạn thôi nha rồi uh, most men are anxious the advancement for their children hầu hết người ta thì luôn luôn là uh, khao khát về cái sự tiến bộ đó uh, sự phát triển của con cái họ thì mình có cái dân từ men ở đây không phải là mỗi mấy người đàn ông thôi nha mà nó nói chung dân từ chỉ chỉ con người á hầu hết con người ta thì mình có cái tính từ anxious này ở trên là nãy câu một mình dùng là anxious about là lo lắng về cái gì đó bồn chồn về cái gì đó thì ở đây không thể là lo lắng bồn chồn được mà ngoài ra mình sẽ có cái giới từ for ha là khao khát về cái gì nôn nóng về cái gì tha thiết về cái gì ha từ she is cautious telling secrets Cô ta rất là thận trọng khi kể về những cái điều bí mật Thì mình có cái tính từ là cautious Thì nó sẽ đi với giới từ là about ha, Cẩn thận về cái gì đó uh, About something hoặc là sao nếu mà để mà không có something Thì mình sẽ là verb in something đúng không? Thì bản chất verb in thì nó vẫn là dân động từ thôi mà Hai lăm, are you content the quality of the teaching? Bạn có hài lòng với chất lượng giảng dạy không? ha Mình sẽ có cái tính từ content with là hài lòng với cái gì ha rồi mấy cái này học thuộc thôi chứ nó cũng chả có dấu hiệu gì hết dấu hiệu là nội dung của câu rồi đó the teacher was angry the students conduct giáo viên rất là tức giận vì cái hành vi của bạn học sinh rồi thế thì mình có ở đây cái tính từ angry là tức giận thông thường cái từ phổ biến nhất mà mình dùng cái giới từ phổ biến nhất mà mình dùng cái từ với cái từ angry là giới từ with angry with nhưng mà mình chỉ dùng angry with với lại somebody thôi là tức giận với ai đó nhưng mà ở đây không phải ai đó rồi mà cái này là dân từ đúng, đúng các bạn không phải là tức giận với học sinh mà là tức giận với cái hành vi của học sinh đó cái dân từ chính sẽ là cái dân từ conduct này ở đây đó thì nó là hành vi cho nên mình không thể dùng được with rồi thì có một cái giới từ khác nữa là mình có thể dùng at all about đó thì tức giận về cái gì đó về something ha đó hai cái này đều được không hiểu vì sao ở trong cái cái này nó đưa ra nhiều câu có đáp án giống nhau quá tại vì cái này thì trong từ điển cũng đã dò đã check cẩn thận rồi các bạn có thể tra lại ha và nếu như mà có cái nào không hài lòng thì các bạn cứ comment ở dưới nhưng mà theo mình dò trong từ điển thì uh, check một vài từ điển rồi thì người ta đều dùng tương đương at hay about the something đều được nha cho nên câu này chọn cái a với lại cái b thực ra nếu mà thi người ta cũng trả ra hai cái đáp án như thế này đâu ok rồi hai bài are you angry with me đúng không with me là somebody nè đó bạn giận tôi hả rồi 28 Mary is envious Janice beauty Mary rất là ghen tị thèm khát với vẻ đẹp của Janice mình có cái tính từ envious thì nó sẽ đi về giới từ of ha thèm khát cái gì ghen tị về cái gì ok rồi mình đã xong cái video ngày hôm nay các bạn theo dõi tiếp video tiếp theo ha Uh, từ câu 29 trở đi và lưu ý là trước khi mà xem video thì các bạn nên làm trước bài và làm trước bài với từ điển và với sách ghi chép của các bạn để mà kiểu như là coi như là mình đọc lại bài ha chứ không phải là làm một bài như là một bài kiểm tra mà không có mang gì trong đầu hết không ha mình không muốn như vậy các bạn phải mở những cái gì các bạn có ra để các bạn cùng làm và các bạn phải dịch được cái câu đó luôn đó các bạn phải kiểu coi như là một lần đọc sách và khi mà chúng ta sẽ xem lại thì chúng ta sẽ nhớ Ok rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video và chúc các bạn càng ngày càng tiến bộ ha.